这个鱼塘的堤坝前前后后整了三次，还是关不住。东家求家家告奶奶，钟女士请到了我们两个村里面开挖机，出了名的快。既然老板这么识货，今天必须把这个事安排得明明白白。干活之前，我们两个已经大致分配了一下工作。好朋友就去做挡土墙，搞堆泥坑。等一下还要挖土转上来，加宽堤坝。我就把堤坝上面的杂草清理干净，然后再开到鱼塘里面去，把需要加宽的地方清理出硬地。我用铲斗试了试，感觉好像深又好像不深的样子。反正有我好朋友在，我不管他三七二十一，直接就开了下来。下来之后感觉情况就有点不对呀，感觉一下就栽进去很深。放的我用铲斗到处说，看有没有硬的地方。还好这旁边比较硬，我赶快就开了过去。你看这泥巴被压了很深的槽，还好我继续高操。现在我们就需要把堤坝需要加宽的位置底下的泥巴清理干净。清理出来的泥巴，我们就先甩到鱼塘里面。等把堤坝加宽做好了，再把泥巴清理出去。越往前面挖，这泥巴越深。泥巴往旁边堆的实在是太多，有点往回挤的趋势，所以清理完一半，我们先不往前挖了。我们先挖堤坝上的干土，把底下这一层给它先做起来。东家前前后后喊了三次挖机来堵路，其实方法是对的，先把原先的老堤坝挖开，然后再一层一层的筑起来。但是挖开重新筑起来的宽度不够。每次就搞一米多一点点宽，做是做紧了，但是这么大个鱼塘，水一多压力一大，还是会渗漏出去，并且东家也没有意识到原因所在，一直以为是挖机技术不行，没有给他拍紧，前前后后喊了三次挖机，发了两万多。这次我跟老板说明原由之后，他才恍然大悟，底下我直接给他加宽三米。然后再一层一层，来来回回，反反复复的给它碾压，中间压不到的地方，我就使劲的给它拍。加了这么宽的堤坝，我不相信它还会漏水。堤坝加宽了三分之二点五高，这旁边堤泥坑，水土也挖下去了两米多。随着堤坝的加高，上面已经是越来越窄。挖机已经是不能够在上面来回碾压了，最后这点高度我们就一次性的给它填起来。你看这旁边挖下去有多深，这得装下多少泥巴。最后一层全部做起来，我们就来回反复的碾压。堤坝的坡收一收，给它搞出形状。好朋友就紧跟其后，把收好的坡拍一拍，拍紧实。一路搞过来，好朋友的进度有点慢。因为它两边都要拍，这拐角的地方我就先给它拍了。拍完之后我就开下去，准备开始和它一起转泥巴。好朋友把堤坝两边的坡拍完之后，他就站在上面，在底下挖一个碗，我就在下面往碗里面甩泥巴。他再挖起来，把泥巴甩到另一边的堆泥坑里面去，来来回回，反反复复，高高兴兴，兴高采烈。就愉快的把泥巴给它清理出去了。这泥巴好深呐、啊，幸亏是两台挖机，要是一台挖机，估计还转不出去。堤坝旁边能挖得到泥巴，基本上已经是清理干净了。但是堆泥坑还软软没有装满，我就开到里面来，再转点出去，发现这里面都是硬底，泥巴只有一点点。不过外面也擦不了多少泥巴。我收一收，扫一扫，搞点过去，应该是差不多了。收过来的泥巴配合一起转出去。堆泥坑终于是给它装满了，鱼塘里面也是被我们清理出很大一片。外面的堆泥坑已经是不需要泥巴了，所以我们先把堤坝给它精修一下。因为转泥巴的原因，堤坝上面挖了几个啊。甩泥巴的同时，也撒了很多的泥巴在堤坝上。整个看起来都烂糟糟的，把碗补好，然后再拍一拍，烫一烫。堤坝比较高，好朋友就烫上面，我就烫下面，这样堤坝我们就搞好了。鱼塘里面剩下的这些泥巴，我们就看四周哪里有空，我们就往哪里吃。先把这边的水放一放。
放到这边清理过的地方。然后我们再继续给它转泥巴，上面有块地，老板想堆点泥巴，我们就给它转点上去。旁边这块地里面也能够堆一点，堆的时候我们一定要给它搞平整，到时候重新种东西就不需要耗费太多的人工来整平。鱼塘里面能堆泥巴的地方全部堆满之后，再把鱼塘里面的坡修一修、补一补、烫一烫。搞漂亮，鱼塘最里面那一坨草的地方，老板说就不搞了，给鱼塘点缀出一抹绿色。堆泥坑里面同样的，给它扫一扫，弄平整。到时候种东西不需要耗费太多的人工来整平，因为鱼塘的堤坝整得太好了，老板情不自禁想打上粉泥土。最后我就顺便给它把帽石挖了，堤坝上来来回回的压平整。最后我们就看一下搞完之后的效果。我感觉这个鱼塘挖的最完美的地方，就是留下了鱼塘最里面那一抹绿色，让整个鱼塘有一种融入自然的感觉。今天挖鱼塘就到此为止了，我们下期见。哎，就很棒。